நண்பர்களே மெக்கின்சே அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம் ஒரு ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கு அந்த ஆய்வறிக்கை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள்லாம் என்னென்னு பின்னாடி வர்றேன் பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஐந்துகளில் தொண்ணூறு ஆண்டுகள் இருந்தது இப்போ பதினெட்டு ஆண்டுகளாக குறைந்து விட்டது அப்படின்ற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு புள்ளி விவரத்தை சொல்கிறது இந்த பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கலாம் உங்கள் தாத்தா பண்ண தொழிலை இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணியிருக்க முடியாது ஏன்னா தொழில் காலாவதியாக இருக்கும் உங்கள் அப்பா பண்ண தொழிலை இன்றைக்கி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா லாபமே இருந்திருக்காது தொழில் நொடியிற நிலையில் இருந்திருக்கும் இல்லையா இதுதான் பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள்ன்றோம் ஒரு பிஸ்னஸ் நல்லா தொடங்கி நல்லா வளர்ந்து திடீர்னு தாழ்வு நிலையை நோக்கி போகும் இது எல்லா தொழிலுக்கும் பொதுவானது முன்னாடியெல்லாம் இப்படி தொடங்கி உயர்ந்து கீழே செல்வதற்கு தொண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆச்சு இப்போல்லாம் வரும் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளே அதாவது மாதிரி மூணு தலைமுறை ஒரு தொழிலை பண்ணலாம் இல்லை நான்கு தலைமுறை ஒரு தொழிலை பண்ணலாம் இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு தலைமுறை கூட ஒரு தொழிலை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த மெக்கின்ஸே ஆய்வறிக்கை சொல்கிற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் இப்போ நீங்கள் வாழ்க்கையில் பண சம்பாரிச்சு நல்ல விதமாக வாழணும்னா பதினெட்டு ஆண்டுகள் தான் ஒரு தொழிலில் இருக்க முடியும்னா நீங்கள் ரெண்டு மூணு புது தொழில்களை கற்றுக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் எனக்கு தொழிலே தெரியாதுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரே தொழில் தாங்க நான் என்னங்க பண்ண முடியும்னு உட்கார முடியாது நிறைய கற்றுக்கணும் புது புது தொழில்கள் சார்ந்த அனுபவத்தை நீங்கள் தேடிகிட்டே இருக்கணும் இதை தான் மெக்கின்ஸே ஆய்வறிக்கை சொல்கிறது சரி என்ன விரிவாக பார்ப்போம் பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள்னால் என்ன எந்த தொழிலுமே ஐந்து நிலைகள் உண்டுங்க லான்ச் லான்ச்னால் தொடக்கம் அப்புறம் க்ரோத் க்ரோத்னால் வளர்ச்சி ஷேக் அவுட் திடீர்னு ஒரு ஆட்டம் காணும் ஷேக் அவுட் அப்புறம் மெச்சூரிட்டி ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போகும் அப்புறம் டிக்ளைன் தாழ்ந்த நிலைக்கு வரும் இதுதான் விஷயம் லான்ச் க்ரோத் ஷேக் அவுட் மெச்சூரிட்டி டிக்ளைன் இந்த அஞ்சு நிலை தான் தொழிலில் சரி உங்கள் தொழில் இதில் எந்த நிலையில் இருக்குது அல்லது நீங்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய நிறுவனம் சார்ந்த தொழில் எந்த நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு மூன்று காரணிகள் மூணு ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் சேல்ஸ் சேல்ஸ்னா விற்பனை ப்ராஃபிட் லாபம் மூன்றாவது கேஷ் ஃப்ளோ பணப்புழக்கம் இந்த மூன்று காரணிகளை வச்சு தான் ஒரு தொழில் எந்த நிலையில் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ சொல்கிறேனே ஒரு தொழில் புதுசாக தொடங்குதுன்னா அங்கே சேல்ஸும் இருக்காது ப்ராஃபிட்டும் இருக்காது கேஷ் ஃப்ளோவும் இருக்காது நம்ம தான் புதுசாக பணத்தை உள்ளே கொடுக்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ஒரு நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் லான்ச்சில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ லான்ச்சில் இருக்கக்கூடிய தொழில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றோம் முழுக்க புது வகையான தொழில் இது எங்கே இருக்க எப்படி போகிறோம்னே தெரியாது ஆனால் இப்போ ஒரு புதுசாக வந்துட்டு இருக்குது தொடங்கியிருக்கு இப்போ தான் அந்த மாதிரிலாம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் புது புது தொழில்கள் எப்படி ஆகும் நாளைக்கு தெரியாது இப்போ தான் லான்ச் ஆகிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரும் இந்த மொபைல் ஆப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ க்ரோத்தில் இருக்குது நிறைய மொபைல் ஆப்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டவுன்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஸோ ஒரு க்ரோத் ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த க்ரோத் ஸ்டேஜில் என்னென்னா சேல்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் கேஷ் ஃப்ளோ கொஞ்சம் இருக்கும் ஆக சேல்ஸும் கேஷ் ஃப்ளோவும் கொஞ்சம் இருக்கும் ப்ராஃபிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி ஒரு நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் க்ரோத்தில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் மூணாவது ஷேக் அவுட் அப்படின்னா சேல்ஸ் நல்லா போய் திடீர்னு கொஞ்சம் குறையும் அது இந்த செட் ஆகிறது கரெக்ட் ஆகிறது நல்லா போய் கொஞ்சம் குறையும் ப்ராஃபிட் நல்லாயிருக்கும் கேஷ் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும் இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் நீங்கள் மூன்றாம் நிலையில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்இடி டிவி எல்லாம் இருக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமொபைலாம் பதினஞ்சு நிலையில் இருக்குது நல்லா போயிருக்கும் இது இது எங்கேயும் ஷேக் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ப்ராஃபிட் இருக்கும் கேஷ் ஃப்ளோ நிறைய இருக்கும் நான்காவது நிலை பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்கும் இதுக்கு மேலே அந்த தொழில் வந்து லாபம் வரைக்கிற கஷ்டம் அப்படின்னு அப்போ என்ன ஆகுன்னா சேல்ஸ் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கும் அதே சமயம் ப்ராஃபிட் வந்து நல்லா இருக்கும் கேஷ் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும் ஆனால் சேல்ஸ் கூட குறையிறது நம்ம கண்ணுக்கு எதிராக பார்க்கலாம் நல்லா இருந்து கொஞ்சம் குறைய தொடங்கியிருக்கும் ப்ராஃபிட்டும் கேஷ் ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும் அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் டிக்ளைனாக இப்போ ரியல் எஸ்டேட்லாம் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ரொம்ப டிக்ளைன் ஆகிடுச்சு லாபம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸும் இருக்காது ப்ராஃபிட்டும் குறைஞ்சிருக்கும் கேஷ் ஃப்ளோ பழைய கேஷ் ஃப்ளோ கொஞ்சம் இருக்கும் இருந்து நீங்கள் திரும்ப ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க ஸோ இப்படி ஒரு சூழல் இருந்ததுன்னா
பேஜர்னு ஒரு கருவி இருந்தது காணவே காண எங்கே போச்சுனே தெரில ஃபோட்டோ லேப்ஸ் கலர் லேப்ஸ் நிறைய இருந்தது பெரும்பாலும் நீ காணா எங்கே போச்சுனே தெரியல இந்த மாதிரி நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லிட்டே போகலாம் எஸ்டிடி பூத்துன்றது வந்து நீங்கள் எஸ்டிடி பூத்தே இல்லை இந்த தொழில்கள்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அந்த சைக்கிள் முடிஞ்சோடனே காணாமல் போயிடுச்சு இப்படியும் இருக்கலாம் சரி நலிவடைந்து போயிருக்குன்னு பார்த்தா ரியல் எஸ்டேட் நீ நலிவடைஞ்சிருக்கு கட்டாயம் மேலே வரும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வீடு தேவை இருக்குது காணாமல் போக வாய்ப்பே இல்லை கட்டாயம் மேலே வரும் எப்போ வரும் தெரியாது ஆனால் வரும் இதுதான் விஷயம் இது வந்து இன்றைக்கு நலிவடைந்த நிலையில் இருக்குது திரும்ப மீண்டு எழும் இது ரெண்டாவது நிலை மூன்றாவது பிஸ்னஸ் மாடலே மாறிடும் வேறு மாதிரி வரும் உதாரணம் உதாரணத்துக்கு டிக்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து போய் முன்னாடிலாம் ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணோம் விமானத்தை டிக்கெட் புக் பண்ணால் ஒரு ஏஜெண்டை பிடிக்கணும் இல்லை வரிசையில் போய் நிற்கணும் கா சினிமா தேட்டர் டிக்கெட் புக் பண்ணால் வரிசையில் நிற்கணும் முட்டி மோதிட்டு கிடைக்குமா கிடைக்காதுலாம் இருக்கும் இப்போ எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைனில் புக் பண்ணிடுங்க ஈஸியாக டிக்கெட்லாம் ஏதாவது என்ன ஆன்லைனில் புக் பண்ணிடுங்க எந்த ஏஜெண்ட்டையும் நம்ப தேவையில்லை நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வசதி வந்துடுச்சு டிக்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் ஒட்டு மொத்தமாக மாறிடுச்சு வங்கி தொழில் வங்கியில் போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வரிசையில் நின்று பணம் எடுக்கிறது கடன் வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கூச்சப்பட்டு கேட்கணும் இன்றைக்கி அப்படிலாம் இல்லை அவங்க கூச்சப்பட்டு வந்து உங்களுக்கு கடன் வேணுமா கடன் வேணுமானு கேட்குறாங்க தொழிலே மாறிடுச்சு பாருங்கள் பேங்க்கில் என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே வரவே வராதிங்க ஆன்லைன்லேயே பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி ஏடிஎம் போயிடுங்க உள்ளே வராதிங்கன்றாங்க அதில் வங்கி தொழிலே மாறிடுச்சு பார்த்திங்களா அது போக பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைத்தரையில் பழச கடையில் போய் நம்ம பொருள் வாங்குகிற விஷயம் கூட மாறிட்டு வருது நீங்கள் பூராமே பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் அவர் பொருள் எடுத்து கொடுக்குற காலம் போய் நம்ம வேண்டிய பொருளை தேடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சேல்ஸ் கூடுதுங்கிறாங்க ஆக அந்த தொழில் முறையே மாறுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் சினிமா தேட்டர்லேயும் மாறி போய் கல்யாண மஹால் ஆகிடுச்சு சினிமா தேட்டர் மாறி போய் மால் ஆகிடுச்சு தொழில் முறையே மாறுது தொழிலே மாறுது இல்லை தொழில் செய்கிற முறைகள் மாறுது ஆக இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் மாடலில் சேஞ்ச் ஆகுறது விஷயம் இனிமேல் நீங்கள் சினிமா தேட்டர் நடத்தினா ஒரு மாலில் நடத்தினா உங்களுக்கு கூட்டம் நிறைய வரும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த பிஸ்னஸ் மாடலே மாறுது பாருங்கள் ஆக இந்த ஐந்து நிலைகள் முடிந்து உங்கள் தொழில் மூணாக மாறும் ஒன்று காணாமல் போகும் இல்லை திரும்ப மீண்டு எழும் ஆனால் எப்போ எழும் தெரியாது மூணாவது உங்கள் தொழில் செய்கிற முறையே வருமான முறையே கூட மாறி போகலாம் டாக்ஸி பிஸ்னஸ் கால் டாக்ஸி நீங்கள் பாருங்கள் கால் டாக்ஸிலாம் எவ்வளோ வந்துருச்சு பாருங்கள் வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் டாக்ஸிலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் இறங்கணும்னா நம்ம ஒருத்தர் இன்னொருத்த கெஞ்சுவோம் சார் போகிற வழியில் கொஞ்சம் இறக்கி விடுங்க சார்னு கெஞ்சுவோம் இப்போ அவ்வளோலாம் தேவையில்லை அழகாக மொபைலில் தட்டணும்னா டாக்ஸி வருது நீங்கள் ஏறி போயிடுறீங்க அந்தளவுக்கு வசதி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அந்த பிஸ்னஸ் முறையே மாறிடுச்சு பாருங்கள் அதான் அதில் விஷயம் ஆக இப்போ இது தான் எதார்த்தங்க இந்த பிஸ்னஸ் முறை மாறுவதற்கு முன்னாடி தொண்ணூறு ஆண்டுகள் ஆச்சு இப்போ வெறும் பதினெட்டு ஆண்டுகள் தான் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஆய்வு அறிக்கை சொல்லுது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் பார்க்குற வேலையோ நாம் பார்க்குற தொழிலோ நீண்ட நாளைக்கு நமக்கு சாப்பாடு போட போவதில்லை மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டு அடுத்தது மீறி வரணும்னா நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம தொழிலில் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஒன்று இது எப்போ மாற்றம் எப்போ வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக நிறைய கண்காட்சிகள் போய் பார்க்கணும் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கணும் நிறைய செமினாருக்கு போகணும் இது மாதிரி தம்முடைய அறிவுநிலையை விரிவாக்கி கொள்ள வேண்டும்ன்றது ஒன்று ரெண்டாவது தொழில்நுட்பத்தில் டெக்னாலஜியில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் தொழிலில் மூன்றாவது இன்னோவேஷன் புதுமைகளை நிறைய பூத்தணுங்க இது மூன்றையும் செய்தால் இந்த மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழிலில் நாம் நிலைத்து நிற்க முடியும் திரும்ப சொல்கிறேன் நம்முடைய அறிவுநிலையை விரிவாக்கி விரிவாக்கி கொள்ளணும் ரெண்டாவது தொழில்நுட்பத்தில் நிறைய முதலீடு செய்யணும் மூணாவது புதுமைகளை நிறைய கையாளணும் இது மூன்றையும் செய்தால் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு திரும்ப தொழில் மீண்டு எழுகிற போது நாம் அதில் முன்னோடியாக நிற்க முடியும் தொழிலோடு சேர்ந்து நாமும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க முடியும் மாறுகிற மாற்றத்தில் நாமும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்க முடியும் இந்த தெளிவு இருக்கணும் இப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி மாறினாலும் நாமும் சேர்ந்து மாறி வாழ்க்கையில் நிலைச்சு நிற்க முடியும் ஆக இதுதான் யதார்த்தம் இதுதான் பிஸ்னஸ் லைஃப் சைக்கிள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வாழ்க்கை அவ்வளோ பெரிய சிரமமாக இருக்காது சற்று எளிமையாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்